ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਆਪਣੇ ਇਸ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਿੱਤ ਜਿੰਦਲ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟੀਚਰ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਟੈਸਟ ਐਚ ਟੈਟ ਸੀ ਟੈਟ ਪੀ ਟੈਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀਡੀਓ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਸ 25ਵੇਂ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਾਂ 1857 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਪਾਰਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਐਮਸੀ ਕੇ ਉਹਦੇ ਟੈਸਟ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯੂਜੀਸੀ ਨੈਟ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਟੈਟ ਪੀ ਟੈਟ ਐਚ ਟੈਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ 25ਵਾਂ ਪਾਠ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਦਾ 1857 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਹੋਣ ਹੋਰ ਕਿਸ ਕਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ 1857 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਕਿਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸੈਨਿਕ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 1857 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹ ਜੋ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਸੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਰਨ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਫਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਅੰਗਰੇ ਆਖਰੀ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਦਵੀ ਹੈ ਜੋ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਇਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੀਜਾ ਸੀ ਲਾਰਡ ਡਲਹੋਜੀ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਰਡ ਡਲਹੋਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਸੀ ਜਿਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇ ਲੈਪਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਿੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਧੀ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਖਿਤਾਬ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਿਦੇ ਕਰਕੇ 1857 ਈਸਵੀ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਇਆ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਅਬਦ ਦੇ ਕਿਸ ਨਵਾਬ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ ਅਬਦ ਦਾ ਨਵਾਬ ਸੀ ਬਾਜੀਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਭੈੜੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਤਾ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਤੀ ਵਿਧਵਾ ਪੁਨਰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੇ ਛੂਤਛਾਤ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸੀ ਜੋ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸੀ ਕਿਉਂ ਕਿਤੇ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ
ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਜੋ ਵਿਗੜ ਗਈ ਸੀ ਤੀਜਾ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰ ਲਗਾਤੇ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਜੋ ਮਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਮਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਮਾਲ ਆਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਸਤਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਤਾ ਨੋਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਮੁਕਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਰ ਕਿਸ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਕਰ ਮੁਕਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਰ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਲਾਰਡ ਬਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਜਗੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਬਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 10ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 1855 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਲਾਰਡ ਕੈਨਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ 1855 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਸੀ ਜੋ ਲਾਰਡ ਕੈਨਿੰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਐਕਟ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਨਿਕ ਸੀ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਰੋਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਜਾਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਤਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ 11ਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਈਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਦੀ ਚਰਬੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵਰਤਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਈਫ ਕਾਰਤੂਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਾਂ ਅਤੇ ਚੂਰ ਦੀ ਸਰਬੀ ਲੱਗੀ ਚਰਬੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਖੁੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਗਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਜੋ ਸੂਰ ਦੀ ਚਰਬੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਖੁੱਲਣ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ ਸੀ 12ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ ਸੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸੈਨਿਕ ਜਿਸ ਸੈਨਿਕ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕ ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਜਿਸ ਨੇ 29 ਮਾਰਚ 1857 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1857 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਵਿਦਰੋਹ ਸੀ ਜੋ ਸੈਨਿਕ ਵਿਦਰੋਹ ਸੀ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਭੜਕ ਗਿਆ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੈਲ ਗਿਆ ਤਾਂ 1857 ਈਸਵੀ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਸੀ ਜੋ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੀ ਬੈਰਕਪੁਰ ਛਾਉਣੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜੋ ਸੈਨਿਕ ਸੀ ਬੈਰਕਪੁਰ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਬੈਰਕਪੁਰ ਛਾਉਣੀ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਦਰੋਹ ਸੀ ਭੜਕ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਚੌਦਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 1857 ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਣ ਸੀ ਤਾਂ 1857 ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀ ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਹਸਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 15ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਮੇਰਠ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਦਰੋਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 10 ਮਈ 1857 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਮੇਰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 85 ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਤੂਸ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ 
ਇਸ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ 1857 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍